హాయ్ ఎవర్ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమేష్ సార్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలోని ఎల్సిఎం అనే కాన్సెప్ట్ మీద ప్రీవియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు వీడియోలో మరికొన్ని ఎల్సిఎం కాన్సెప్ట్ మీద అడిగిన ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఒకవేళ మీరు పార్ట్ వన్ చూడనట్లయితే ఆ వీడియో యొక్క లింక్ని పైన కార్డ్స్లోనూ అట్లాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లోనూ ఉంచుతాను అక్కడ నుంచి చూడొచ్చు ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ విల్ బి ద లీస్ట్ నంబర్ విచ్ వెన్ డబుల్డ్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ అండ్ థర్టీ అంటే మనకి ఏ లీస్ట్ అనగానే మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎల్సిఎం అని అంటే ఈ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ అండ్ థర్టీల తేత మనకి డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ నెక్స్ట్ అంటే దేన్ని డబుల్ చేసినప్పుడు అది వీటితో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఆ లీస్ట్ నెంబర్లలో దేన్ని మనం రెట్టింపు చేసినప్పుడు అంట కదా డబుల్ అంటే చేసినప్పుడు అది ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ అండ్ థర్టీ ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ తోటి కంప్లీట్లీ డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ జీరో వస్తుంది అని అడగడం జరిగింది అనమాట ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తాం ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మనం ఎల్సిఎం షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్పుకున్నాం అలాగే యూజువల్ వేలో కూడా చేయొచ్చు అనమాట మనం షార్ట్ డివిజన్ మెథడ్లో చేసినట్లయితే ఈ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ వన్ అండ్ థర్టీ వీటికి మనం ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అండ్ ఎక్కువ నెంబర్స్లో పోయే టేబుల్ ఏదైనా ఉంటే తీసుకున్నట్లయితే ఈ త్రీ నెంబర్స్లో మనకి టూ టేబుల్ పోతుంది కదా సిక్స్ టైమ్స్ నైన్ టైమ్స్ ట్వంటీ వన్లో టూ టేబుల్ రాదు కదా థర్టీలో ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు త్రీ టేబుల్ చూసినట్లయితే టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ అండ్ ఫైవ్ టైమ్స్ మనం ఇవన్నీ కో ప్రైమ్స్ అంటే ఏ రెండు నెంబర్లో కూడా ఒకే టేబుల్ పోయే అవకాశం లేదు అప్పుడు ఇక్కడ వదిలేసినా పర్వాలేదు లేకపోతే అన్ని వనలు వచ్చే వరకు చేసినా పర్వాలేదు అనమాట ఇలా వదిలేస్తే మనకు కొన్ని స్టెప్స్ మనకి వేస్ట్ కాకుండా ఉంటాయన్నమాట అంటే టైం సేవ్ అవుతుంది కొంచెం ఇప్పుడు చూడండి ఈ టూలోని త్రీలోని పోయే టేబుల్ లేదు అట్లాగే త్రీ సెవెన్లో పోయే టేబుల్ లేదు సెవెన్ ఫైవ్ అట్లాగే టూ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ ఇట్లా వెయిట్లోని ఏ టూ నెంబర్స్లో కూడా పోయే టేబుల్ లేదు సేమ్ టేబుల్ లేదు కాబట్టి వీటిని మనం కో ప్రైమ్స్ అంటాం ఓకే ఇక్కడతో ఆపేసి ఈ నెంబర్స్ని అన్నింటినీ మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట లేకపోతే మళ్ళీ మనకి ఇవే నెంబర్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టేబుల్ చూసాం వన్ టైమ్ త్రీలో పోదు సెవెన్లో పోదు ఫైవ్లో పోదు మళ్ళీ త్రీ టేబుల్ వన్ టైమ్ త్రీలో త్రీ టేబుల్ వన్ టైమ్ సెవెన్లో పోదు ఫైవ్లో పోదు ఆల్రెడీ వన్స్ ఉన్నాయి కదా వన్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ టేబుల్ చూసాం అనుకోండి సెవెన్లో సెవెన్ వన్ టైమ్ ఫైవ్లో పోదు అగైన్ ఫైవ్ టేబుల్ వన్ 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 ఫైవ్లో వన్ టైమ్ అంటే మనకి ఈ స్టెప్స్ ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ మనం సేవ్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అనమాట ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి అర్థమైనట్లయితే ఒక ఐడియా ఉన్నట్లయితే ఈ కాన్సెప్ట్ మీద వీటిలో ఇక్కడ ఫోర్ నెంబర్స్లలో ఏ టూ నెంబర్స్లలో పోయే ఒకే టేబుల్ లేనట్లయితే వాటిని మనం కో ప్రైమ్స్ అంటాం పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం తెలుగులో అప్పుడు వాటి యొక్క ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది అంటే వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ అవుతుంది అంటే ఆ నెంబర్స్ అన్నింటినీ మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుందో అదే అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది మనకి ఇందులో ఫైవ్ ఉంది కదా ఈ ఫైవ్ని టూని మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మనకి టెన్ వస్తుంది ఆ టెన్ పంకరించినట్లయితే ఇంకా మిగిలిన నెంబర్స్ ఏంటి సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ త్రీ జా సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ టూ జా మనకి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మరి జీరో ఉంచాలి కదా ఎందుకంటే ఫైవ్ టూ జా టెన్ ఆ జీ టెన్ పక్క నుంచాం కాబట్టి టెన్తో మల్టిప్లై చేస్తే ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ అయ్యింది అయితే పొరపాటున మనం ఆప్షన్స్లో ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ఉంటే పెట్టేసే అవకాశం ఉంది కానీ ఒకసారి మనం క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే వాట్ విల్ బి ద లీస్ట్ నెంబర్ విచ్ వెన్ డబుల్డ్ అంటే మనం డబుల్ చేసిన తర్వాత ఆ నెంబర్ని డబుల్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోర్ నెంబర్స్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కానీ ఇది మనం ఒరిజినల్గా డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబరు అంటే ఒక నెంబర్ని డబుల్ చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ వస్తుంది కాబట్టి మనకి డబుల్ అంటే ఏం చేస్తాం టూతో మల్టిప్లై చేస్తాం కదా కాబట్టి మనకి కావాల్సిన నెంబర్ ఏమవుతుందంటే దీన్ని టూతో డివైడ్ చేయాలి రివర్స్లో చేయాలి అనమాట మనం క్వశ్చన్లో ఒకవేళ యాడ్ ఏ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే అని ఒకసారి వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆన్సర్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం ఏ నెంబర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే లేకపోతే రెడ్యూస్ చేస్తే అని వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి
अलगे इकड़ा डबल डंटे टू तो मल्टीप्लाई चेस तंग अपटी मन का आंसर कावल डंटे इन चलिया टू तो डिवाइड चेले तब अपटी मन आंसर ये मोतन दे 1260 ने हाफ चेले डबल की ऑपोजिट हाफ का दां अंडे 630 अनुमत ये दी करेक्ट ऑप्शन आउट नहीं मन के एग्जाम लो ये 1260 थ्री 630 कोड़ा ऑप्शंस का उन्हें आवकास मंदी अंडे मन कोच्चि ने क्वेश्चंस कोड़ा इतना कुंचु चिन्ना मिस्टेक्स चेड माला मनो मार्किंग कोल पोये आवकास मुंटुंदी तब टी केयरफुल का चेड़ा इनकी प्राइस नहीं चल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द एलसीएम ऑफ टू नंबर सीज़ 48 द नंबर्स आर इन द रेशियो टू इज़ टू थ्री देन सम ऑफ़ द नंबर्स सीज़ इकर मन की टू नंबर्स योग का एलसीएम 48 टा आ टू नंबर्स को पड़ा टू इज़ टू थ्री रेशियो लो उन्नत लाई थे वाट योग का सम में ता आ नंबर्स योग का मत्तम यंता नहीं रहो मन के लार रेशियो इच्छन पर साधन नंगा वका वेरिएबल तीस कुनी आ नंबर्स हम ये दोन कुन्ने के आ टू नंबर्स ने टू इस टू थ्री का बटे टू एक्स और थ्री एक्स ओन कुन्ना ओन कोण्डी इपुर मर के एलसीएम चाहिए अली एलसीएम में लाचे आता हूँ शार्ट डिवीजन में तेरे चौदह टू एक्स और थ्री एक्स ये रेंडिटलो पे ये टेबल है उन्हें एक्स ने कदर रेंडिटलो कामन का का बटे एक्स टू टाइम्स और थ्री टाइम्स � 3, 2, 0, 6, into x, 6, x. मानों, तीसकुन नेंबर्स के LCM फाइंड यह चेस्टे 6, x वोच्चिन्दी. याक्चल गया, आ नेंबर्स यह के LCM यंता 48. कवट्ट इकड़ा, मन की एम होत्तुन नोटा, इस 6x value 48 की equal होत्तुन. दी नीच मानों, x value राबट्ट चु. इस 6 मु, इकड़ multiply Mile ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 20 ... 
మనం ఒక త్రీ తోటి ఒక టూ తోటి మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ వస్తుంది మనకి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ వస్తుంది అప్పుడు వీటన్నిటి యొక్క ప్రోడక్ట్ కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట అంటే టూ టూస్ ఉన్నాయి అట్లాగే ఇక్కడ టూ టూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ త్రీస్ ఉన్నాయి అవుతాయి అనమాట కాబట్టి ఇట్లా మనం మార్చుకోవాలి అన్నింటి కూడా టూ ఈక్వల్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒకవేళ లేనట్లయితే ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీజ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ టూజ మనకి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే దీన్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ ఫ్యాక్టర్స్ గా రాయగలుగుతాం కదా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మనం ట్వెల్వ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అని రాయగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ పైగా ఈ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే త్రీ తోటి ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ లతో ప్రతి దాంతో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి రిమైండర్ జీరో వస్తుంది మనం ఇట్లాంటి సమ్స్ ని ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అంటే మనం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ ఫ్యాక్టర్స్ గా రాయగలిగే నెంబర్ అని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫైన్ ద ఎల్సియం ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూ ఎయిటీన్ ఎక్స్ క్యూ వై స్క్వేర్ జెడ్ అంటే ఇట్లాంటి ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చి ఎల్సియం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని కూడా అడుగుతూ ఉండడు అనమాట కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లాంటి వాటికి మనం ఎలా చేయాలి ఓకే ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూ ఇది ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అట్లాగే ఎయిటీన్ ఎక్స్ క్యూ వై స్క్వేర్ అండ్ జెడ్ ఇది మరొక ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ నెంబర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండింటికి ఎల్సియం ట్వెల్వ్కి ఎయిటీన్కి ఎల్సియం ఏంటి టూ టేబుల్ సిక్స్ టైమ్స్ నైన్ టైమ్స్ త్రీ టేబుల్ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ టూ త్రీలో ఏది పోదు కాబట్టి అక్కడ వదిలేసిన ప్రాబ్లం లేదు టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సిక్స్ టూ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ త్రీ జార్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది మనకి అంటే ఈ నెంబర్స్ యొక్క ఎల్సియం థర్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు మనకి వేరియబుల్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ వై అనే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వై ఎక్స్ వై జెడ్ అనే వేరియబుల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఒకే వేరియబుల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అంటే ఎక్స్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది రెండిట్లోని హయెస్ట్ పవర్ ఏదో చూసుకోవాలి మనకి ఇది హయెస్ట్ పవర్ కదా క్యూబ్ అనేది హయెస్ట్ పవర్ కదా కాబట్టి వాటి యొక్క ఎల్సియము ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది తర్వాత వేరియబుల్ ఏంటి వై ఇక్కడ వై క్యూబ్ ఉంది ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ఉంది ఈ రెండిట్లోని హయెస్ట్ పవర్ ఏంటి వై క్యూబ్ కదా కాబట్టి ఆ రెండింటి యొక్క ఎల్సియము వై క్యూబ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెడ్ ఉంది ఇక్కడ జెడ్ లేదు దీన్ని అవసరమైతే జెడ్ పవర్ జీరో అని రాసుకోవచ్చు దేనికైనా పవర్ జీరో రాస్తే దాని వాల్యూ వన్ అయిపోతుంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ రెండింటిలోని హయెస్ట్ పవర్ ఏమీ లేకపోతే వన్ అన్నట్లు కదా కాబట్టి జెడ్ పవర్ వన్ అంటే జెడ్ అంటే ఈ రెండు ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యొక్క ఎల్సియం ఏమవుతుందంటే థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ వై క్యూబ్ జెడ్ అవుతుంది అనమాట ఇట్లా చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్ హ్యాస్ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒక్కొక్కసారి ఫ్యాక్టర్స్ ప్లేస్లో డివైజర్స్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా రెండు ఒకటి కాదు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీతో లెవెన్ని డివైడ్ చేసాం త్రీ త్రీ జార్ నైన్ రిమైండర్ టూ వచ్చింది ఇక్కడ రిమైండర్ జీరో రాలేదు ఇక్కడ మనకి డివైజర్ ఏంటంటే త్రీ అనే చెప్తాం దేంతో అయితే డివైడ్ చేస్తున్నామో దాన్ని డివైజర్ అంటాం కానీ మనం ఎప్పుడు ఫ్యాక్టర్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీని త్రీతో ట్వెల్వ్ డివైడ్ చేస్తాం త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ జీరో వచ్చింది అంటే త్రీతో ట్వెల్వ్ అని డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి త్రీ ఈజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అనమాట కానీ ఈ సందర్భంలో ఇది ఓన్లీ డివైజర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది కూడా డివైజరే కానీ మోర్ ఓవర్ డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఫ్యాక్టర్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట ఓకే ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ డివైజర్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇది చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనకి ఫోర్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటిలో ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ దేనికి ఉంటాయి అసలు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్కి ఫ్యాక్టర్స్ రాయమన్నారు అనుకోండి ట్వెల్వ్ ఏ ఏ నెంబర్స్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే ఏ ఏ నెంబర్స్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ జీరో వస్తుందో వాటిని ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఓకే వన్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏ నెంబర్ని అయినా సరే ర
మనకి ఇచ్చిన నెంబర్స్లో ఎక్కువ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న నెంబర్ ఏదో మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంది దీనికి ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉందనమాట వీటిని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి అంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే తెలుసు కదా ఏ టేబుల్లో పోతుంది ఇది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి టూ టేబుల్లో పోదు త్రీ టేబుల్ చూసుకుంటాం నైన్లో త్రీ టైమ్స్ నైన్లో త్రీ టైమ్స్ అగైన్ త్రీ టేబుల్ లెవెన్ టైమ్స్ అంటే నైంటీ నైన్ మనం ఎట్లా రాయచ్చు త్రీలేమో టూ ఉన్నాయి కదా త్రీ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు లెవెన్ ఒకటే వచ్చింది అంటే వన్ అట్లాగే వన్ నాట్ వన్ అనేది మనకి ఏంటంటే అది ప్రైమ్ నెంబరు దాన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయలేము అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ కింద డివైడ్ చేయలేము కాబట్టి వన్ నాట్ వన్ కెన్ బి రిటర్న్ వన్ నాట్ వన్ పవర్ వన్ అట్లాగే వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇది ఇవే నెంబర్ కాబట్టి టూ టేబుల్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ మళ్ళీ అగైన్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ టూ టేబుల్ ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ టూ టేబుల్ ట్వంటీ టూ టైమ్స్ టూ టేబుల్ లెవెన్ టైమ్స్ అంటే ఇక్కడ మనం వన్ సెవెంటీ సిక్స్ని ఎన్ని టైమ్స్ రాయచ్చు ఎలా రాయచ్చు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లో టూ పవర్ ఫోర్ ఇంటూ లెవెన్ పవర్ వన్ టూ సేమో ఫోర్ వచ్చాయి లెవెన్ వన్ వచ్చింది అలాగే వన్ ఎయిటీ టూ దీన్ని కూడా మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినట్లయితే టూ టేబుల్ నైన్ టూ జార్ ఎయిటీన్ అలాగే టూ వన్ జార్ టూ ఓకే మనకి సెవెన్ టేబుల్ పోతుంది సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ ఇంకా టూ ఉంది కదా ట్వంటీ వన్ అవుతుంది త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆపేస్తాం అంటే వన్ ఎయిటీ టూని ఎట్లా రాయచ్చు టూ ఏమో వన్నే వచ్చింది సెవెన్ వన్ థర్టీన్ వన్ ఇట్లా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి మార్చాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఈ పవర్స్కి వన్ యాడ్ చేసి మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఈ పవర్ ఎంత టూ వన్ యాడ్ చేస్తే త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ పవర్ వన్ వన్కి వన్ యాడ్ చేస్తే టూ సిక్స్ అంటే ఈ నైంటీ నైన్కి ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ మనకి సిక్స్ ఉంటాయన్నమాట అయితే ఇక్కడ వన్ నాట్ వన్కి పవర్ వన్ ఉంది దానికి వన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఈ టూ అంటే వన్ నాట్ వన్కి ఉండే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే టూ అవి ఏంటంటే వన్ నో అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వన్ నో వన్ నాట్ వన్ నో అవుతాయి అనమాట ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్కి చూద్దాం దీని పవర్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఫోర్కి వన్ యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ పవర్ వన్ ఉంది కదా వన్ యాడ్ చేస్తే టూ ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ అంటే వన్ సెవెంటీ సిక్స్కి మనకి టెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి టూకి పవర్ టూ సెవెన్కి పవర్ సారీ టూకి పవర్ వన్ వన్ యాడ్ చేస్తే టూ సెవెన్కి పవర్ వన్ వన్ యాడ్ చేస్తే టూ అలా పవర్స్కి మనం వన్ యాడ్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తాం ఇక్కడ కూడా వన్ ఉంది కాబట్టి టూ 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 జార్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ మొత్తం అన్నిటిలోకి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ని కలిగి ఉన్న నెంబర్ ఏంటంటే వన్ సెవెంటీ సిక్స్ దీనికి టెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ సి అవుతుంది అనమాట ఎట్లా మనం ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ ఫామ్లాను ఉపయోగించి అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి అంటే ఘాత ఆంక రూపమంటాం కదా ఆ తర్వాత ఆ పవర్స్కి వన్ యాడ్ చేసి వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఆ వచ్చే నెంబర్ ఏం ఆ నెంబర్కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను వీడియో పోస్ట్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో తెలుస్తుంది వెంటనే మీరు ఆ వీడియో చూసే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టిల్ దాన్ బై బై అన్నాం